ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോ ട്യൂട്ട യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബയോ എൻ സി ആർ ടി ക്ലാസ്സസ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്നുള്ള പ്ലസ് വൺ സുവോളജിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് പാർട്ടുകളായിട്ട് ആറ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സും പിന്നെ അഞ്ച് ഫയലും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ഫയലാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ യൂട്യൂബിൽ ബയോ ട്യൂട്ടർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനലിൽ പോയി കാണൂ ദെൻ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നാൽ എനിക്ക് കൂടുതലും വീഡിയോസ് ഇടാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടൂ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് നമ്മൾ സിക്സ്ത്ത് ഫയലാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ അഞ്ച് ഫയലംസ് പഠിച്ചു ഫയലം പോറിഫറ ഫൈലം നിഡേറിയ ഫൈലം ടീനോഫോറ ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്തസ് ആൻഡ് ഫൈലം ആഷ് ഹെൽമെന്തസ് ഇന്ന് സിക്സ്ത് ഫൈലം ഫൈലം അനലിഡ ഫൈലം അനലിഡയിലെ ഓർഗാനിസംസ് അക്വാട്ടിക് ടെറസ്ട്രിയൽ ഫ്രീ ലിവിംഗ് പാരസൈറ്റിക് ഇത്രയൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിവിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അക്വാട്ടിക് ആണ് അതായത് മറൈൻ വാട്ടറിലും ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണപ്പെടും പിന്നെ ടെറസ്ട്രിയൽ ആണ് ലാൻഡിൽ കാണപ്പെടും ദെൻ ഈ വാട്ടറിലും ലാൻഡിലും ഒക്കെ അനലിഡ്സ് ജനറലി ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം ഫ്രീ ലിവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് പാരസൈറ്റ് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ജീവീനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാം ദെൻ ആറ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ ഫൈലത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഓർഗൻസ് ചേർന്നൊരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ ഫൈലം അനലിഡയിലെ ഓർഗാനിസത്തിനുണ്ട് ദെൻ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിലെ രണ്ട് സിമിലർ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് അനലിഡ്സിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി ആണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് മൂന്ന് ജേം ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻഡോഡം എക്ടോഡം ആൻഡ് മീസോഡം മെറ്റാമെറിക്കലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് മെറ്റാമെറിക്കലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ആറ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫൈലങ്ങളിലൊന്നും സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഫൈലം അനലിഡിലാണ് ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ ട്രൂ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് മെറ്റാമെറിക്കലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസും എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസും ഒരേപോലെ സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് ദെൻ സീലോ മീറ്റ് ആണ് ഇവർക്ക് ട്രൂ സീലോം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫൈലം അനലിഡ്സിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ബോഡി സർഫസ് ഇസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി മാർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഇൻ ടു സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ മെറ്റാമിയസ് അതായത് ഇവരുടെ ബോഡി ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി കൂടി ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നല്ല മാർക്ക്ഡ് ആയിട്ട് നല്ല ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈലത്തിന് ഫൈലം അനലിഡ എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം അനലിഡ എന്നുള്ള വാക്ക് ലാറ്റിനിലെ അനുലസ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അനുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലിറ്റിൽ റിംഗ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ റിങ് പോലത്തെ മെറ്റാമിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ഫൈലം അനലിഡ്സിന് ഉള്ളത് ദെൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് സർക്കുലർ മസിൽസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ലോക്കോ മോഷൻ മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആയിട്ടും ആയിട്ടും സർക്കുലർ ആയിട്ടും ഉള്ള മസിൽസ് ഫൈലം അനലിഡ്സിൽ ഉണ്ട് ദെൻ അക്വാട്ടിക് അനലിഡ്സ് ലൈക്ക് നീരിസ് പൊസസ് ലാറ്ററൽ അപ്പൻഡേജസ് കോൾഡ് പാരാപോഡിയ ഇനി അക്വാട്ടിക് ഫോംസ് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നീരസ് പോലുള്ള അനലിഡ്സിന് ലാറ്ററൽ അപ്പൻഡേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൻഡേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലും കൈയും ഒക്കെ പോലെ അവർക്ക് സ്വിമ്മിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഓർഗൻ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പാരാപോഡിയ എന്നാണ് പാരാപോഡിയ എന്നുള്ള ടേം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഫൈലത്തിൻ്റെ ഓരോ ഫൈലത്തിലും കാണുന്ന ചില ഓർഗൻസിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ പാരാപോഡിയ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഫൈലം അനലിഡ ആലോചിക്കണം അത് സ്വിമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പൻറ്റേജിൻ്റെ പേരാണ് പാരാപോഡിയ യൂസ് ഫോർ സ്വിമ്മിങ് ദെൻ ക
ഒരു ടേം ആണ് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പെയർഡ് ഗാംഗ്ലിയ സിംഗ്ലർ ആണ് ഗാംഗ്ലിയോൺ കണക്റ്റഡ് ബൈ ലാറ്ററൽ നെർവ്സ് ടു എ ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ് ഏർത്ത് ബോൺസിൽ വെൻട്രലായിട്ട് വെൻട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് വെൻട്രൽ സൈഡാണ് ഏർത്ത് ബോമിൻ്റെയും നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നത് ഡോഴ്സൽ സൈഡും അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് വെൻട്രൽ സൈഡുമാണ് അപ്പോൾ നെർവ് കോഡ് വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് കണക്റ്റഡ് ബൈ ലാറ്റൽ നെർവ്സ് ടു എ ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ് രണ്ട് നെർവ് കോഡ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഗാംഗ്ലിയോണിൽ നിന്നാണ് ലാറ്റൽ നെർവ്സ് വഴി കണക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഗാംഗ്ലിയോൺ ഏർത്ത് ബോമിൽ ഏർത്ത് ബോമിൽ ബ്രെയിൻ ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാംഗ്ലിയോൺ ആണ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടായി സെർവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പെയർഡ് ഗാംഗ്ലിയ ഗാംഗ്ലിയോൺ കണക്റ്റഡ് ബൈ ലാറ്ററൽ നെർവ്സ് ടു എ ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഡോസൽ നെർവ് കോഡാണ് ഏർത്ത് ബോമിന് ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ് ഉണ്ട് ദെൻ നീരിസ് ഇനി എക്സാമ്പിൾ അല്ല ലൈക്ക് നീരിസ് ഡയേഷ്യസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജനറലി പറയുമായിരുന്നു ജനറലി ഈ ഫൈലും ഡയേഷ്യസ് ആണ് ജനറലി ഈ ഫൈലും മൊണേഷ്യസ് ആണെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഈ ഫൈലത്തിൽ നീരിസ് ഡയേഷ്യസ് ആണ് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് സെക്സസ് ബട്ട് ഏർത്ത് വോം ആൻഡ് ലീഡ്സ് മൊണേഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈലത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഏത് ഡയേഷ്യസ് ഓർ മൊണേഷ്യസ് ആവും ദെൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നടക്കുക ഇനി എക്സാമ്പിൾ നീരസ് നമ്മൾ നീരസിനിപ്പോൾ പല തവണയായി പരിചയപ്പെട്ടു നീരസ് അക്വാട്ടിക് ഫോം ആണ് ഫെരട്ടിമ ഫെരട്ടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർത്ത് വോം ആണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏർത്ത് വോം ആണ് ഹിർഡുണേറിയ ഹിർഡുണേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സക്കിംഗ് ലീച്ച് ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്തായാലും പഠിക്കണം ഇനി നമ്മൾ സെവൻത്ത് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ടു തേർഡ് ഓഫ് ഓൾ നെയിംഡ് സ്പീഷീസ് ഓൺ ഏർത്ത് ഇസ് എൻ ആർത്രോപോഡ് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ആർത്രോപോഡ്സ് ആണ് അത് ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ടെറസ്ട്രിയിലാണോ ലാൻഡിലാണോ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ആർത്രോപോഡ് ദെൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ആറ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആർത്രോബോഡ്സ് കാണിക്കുക ബൈലാറ്ററലി സിമട്രിക്കൽ ആണ് ഒറ്റ ഹാ ഒറ്റ പ്ലെയിനിലെ രണ്ട് സിമിലർ ഹാഫായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എൻഡോഡേം എക്റ്റോഡേം ആൻഡ് മീസോഡേം ഉണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ടാണ് ബോഡി കാണപ്പെടുക പക്ഷെ മെറ്റാമറിക്കലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് അല്ല അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസും എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസും ഒരേപോലെ സെഗ്മെൻറ്റഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറും സെഗ്മെൻറ്റേഷനെ പറയുള്ളൂ മെറ്റാമറിസം എന്ന് ഒരിക്കലും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യരുത് ദെൻ സീലോമീറ്റ് ആണ് ഒരു ട്രൂ സീലും ഈ ആർത്രോപോഡ്സിനുണ്ട് ഇനി ആർത്രോപോഡ്സിൻ്റെ മാത്രം പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് നോക്കാം ബോഡി കവേഡ് ബൈ കൈറ്റിനസ് എക്സോസ്കെൽറ്റൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡിലെ ഓർഗാൻസത്തിന് കൈറ്റിനസ് എക്സോസ്കെൽറ്റൺ ഉണ്ട് കൈറ്റൻ ഒരു നാച്ചുറൽ പോളിമർ ആണ് ഞാൻ എക്സോസ്കെൽറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള സ്കെൽറ്റൺ ബോഡിയുടെ പുറത്തുള്ള സ്കെൽറ്റൺ എക്സോ പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ദെൻ ഹെഡ് തൊറാക്സ് ആൻഡ് അപ്ഡോമൻ ബോഡി ഹെഡ് തൊറാക്സ് അപ്ഡോമൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ തലഭാഗം തൊറാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലങ്സ് ഒക്കെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ദെൻ അപ്ഡോമൻ വയറിൻ്റെയും താഴത്തേക്കുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്ഡോമൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റീജിയൻ ആയിട്ട് ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻഡേജസ് ഇത് ഫൈലം ആർത്രോപോഡയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻഡേജസ് ഉള്ളത്
ആർത്രോപോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഗിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിസ്പയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ബുക്ക് ഗിൽസ് ബുക്ക് ലങ്സ് ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ലാൻഡ് ഉള്ളവരാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇസ് ഓപ്പൺ ഇവർക്ക് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ഓർഗൻസും അവരുടെ ബ്ലഡിൽ ഇമേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുക ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് വെറുതെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും വെസൽസിൽ വെസൽസ് ഇല്ലാതെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് സെൻസറി ഓർഗൻസ് ഉള്ള പോലെ ലൈക്ക് കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ ആത്രോപോച്ചിന് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് സെൻസറി ഓർഗൻസ് ലൈക്ക് ആൻഡിന് ഐസ് ഐസ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ രണ്ട് കൊമ്പ് വരയ്ക്കില്ലേ അതാണ് ആൻഡിന് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആൻഡിന് ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഐസ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻ ആനിമൽസിൽ കോക്രോച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഫുൾ ബോഡി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കോക്രോച്ച് ഒരു ആർത്രോപോഡാണ് അപ്പോൾ ആർത്രോപോഡിലെ മിക്ക ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടെ പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതവിടെ നോക്കാം ദെൻ സ്റ്റാറ്റോസിസ് ഓർ ബാലൻസിങ് ഓർഗൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാലൻസിങ് ഓർഗനാണ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ നമ്മുടെ ബോഡി ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് ആണ് ആർത്രോപോഡ്സിൽ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ആ ഓർഗൻ ആർത്രോപോഡിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് ഒക്കെ ദെൻ എക്സ്ക്രീഷൻ മാൽഫീജിയൻ ടിബ്യൂൾസ് എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് മാൽഫീജിയൻ ടിബ്യൂൾസ് എന്നുള്ള ഓർഗനിലൂടെയാണ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫൈലം അനലിഡയിൽ നെഫ്രീഡിയ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫൈലം ആർത്രോപോഡയിൽ മാൽ മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂളാണ് എക്സ്ക്രീഷൻ പർപ്പസ് നടത്തുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസും ഫൈലും ഒക്കെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വരും സോ ഇപ്പോൾ ആർത്രോപോഡ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓർക്കണം മോസ്റ്റ്ലി ഡയേഷ്യസ് മോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഡയേഷ്യസ് ആണ് അതായത് ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസവും മെയിൽ ഓർഗാനിസവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ മോസ്റ്റ്ലി ഇതൊക്കെ മോസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണ് മോസ്റ്റ്ലി നടക്കാറ് ഒ വി പാരസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി ഒ വി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണലി നടന്നിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പുറത്തായിരിക്കും അതായത് മുട്ട മുട്ട വിരിഞ്ഞ കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിന് ഒ വി പാരസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മേ ബി ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് അഡൽട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർവൽ സ്റ്റേജസിലൂടെ അഡൽട്ടായി മാറുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബട്ടർഫ്ലൈ അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇതിലിങ്ങനെ എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെക്ടർ ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഇത് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർത്രോപോച്ചിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അറ്റ്ബിസ് ഹണിബി ബോംബിക്സ് സിൽക്ക് വോം ലാക്സിഫർ ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് ഇത് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആർത്രോപോച്ച് ആണ് നമുക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം വെക്ടേഴ്സ് അനോഫിലസ് ക്യൂലെക്സ് ഈഡിസ് ഇത് മൂന്നും മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഒരു രോഗാണുവിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഇത് മൂന്നും മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് ലോക്കസ്റ്റ് ലോക്കസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടിലാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന കാരണമാണ് ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ദെൻ ലിവിങ് ഫോസിൽ ലിമിലസ് കിങ് ക്രാബ് എന്നാണ് ലോക്കലി അറിയപ്പെടുക ഇതിനെ നമ്മൾ ലിവിങ് ഫോസിൽ ഇവല്യൂഷണറിലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാരണം ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക ക്ലാസ് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏഴ് ഫൈലം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നാല് ഫൈലം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫൈലം അനലിടയും ഫൈലം ആർത്രോപോഡയാണ് പഠിച്ചത് ഫൈലൻസ് എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പോയിൻസ് എൻ സി ആർ ടി